സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാർക്ക് വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ദൂർത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പും മറികടന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ദൂർത്തിനായി സർക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ചെലവ് ചുരുക്കലും ചർച്ചയായിരിക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചെലവിൽ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാരെ ലണ്ടനിലേക്ക് അയക്കുന്നത് പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൽ അധിക സാമ്പത്തിക ചെലവ് വരുത്തുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഈ ദൂർത്തിനെതിരെ തത്തുമൈ ന്യൂസ് നേരത്തെ തന്നെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു കോളേജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പിന്റെ ഫ്ലയർ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു കോടിയിലധികം ചെലവിട്ടാണ് സംഘത്തിന്റെ ബ്രിട്ടൻ യാത്ര യു കെയിലെ കാർഡിഫ് സർവകലാശാലയിലേക്ക് പരിശീലനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അൻപത്തി ഒൻപത് സർക്കാർ കോളേജുകളിലെ ചെയർമാൻമാരുടെ പട്ടിക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു മുപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന ആദ്യ സംഘം മാർച്ച് രണ്ടിന് ബ്രിട്ടനിലെത്തി ആറിന് തിരികെ എത്തും ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരടങ്ങുന്ന അടുത്ത സംഘം മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തിരിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് മടങ്ങിയെത്തും എം ജി കണ്ണൂർ കുസാൻ മലയാള സർവകലാശാല നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളും സംഘത്തിലുണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഉഷ ടൈറ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യാത്ര കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടാകും അതേസമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ചെയർമാൻ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് കൃത്യസമയത്ത് അപേക്ഷിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതോ കേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് ഇതുവരെയും വ്യക്തമായിട്ടില്ല വിദേശ യാത്ര നടത്തുന്ന ചെയർമാൻമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എസ് എഫ് ഐ കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിക്കിടയുള്ള കോളേജ് ചെയർമാൻമാരുടെ ബ്രിട്ടൻ യാത്ര അമിത ദൂത്താണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വിമർശനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വകവയ്ക്കാതെ പിന്മാറില്ലെന്ന വാശിയിലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻമാരെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കുന്നത് അതും സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതും ഇത്രയേറെ ചെലവില് സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയോ ഒന്നും തന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വകവയ്ക്കുന്നില്ല എന്നതിന് തെളിവാണിത് യു കെയിലെ കാർഡിഫ് സർവകലാശാല പരിശീലനത്തിനായി ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലെ ചെയർമാൻമാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത് പാസ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം യാത്രയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും ഖജനാവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ തോമസ് ഐസക് ചെലവ് ചുരുക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു മന്ത്രിമാർക്ക് അത് ബാധകമല്ലേ എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃപാടവം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ളത് സർക്കാർ മറന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയത് എന്ന് ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ദൂർത്തിന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് വ്യക്തം വെബ്ഡെസ് തത്തുമൈ ന്യൂസ്